ആശ്ചര്യം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നല്ല പുരോഗതി ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കും ഞാനൊരു വെല്ലാളാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് വേണ്ട അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചെറിയവരാണ് തോന്നിപ്പോകും മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കാളും എത്രയോ അറിവുള്ളവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എത്ര അറിവുള്ളവരുണ്ട് നമ്മളെക്കാളും ധാരാളം സ്ഥാനമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ സ്വമേതയാ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കരുത് അതാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ് പാരത്രിക ലോകത്തെ ഭവനം അള്ളാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ധിക്കാരം ഉദ്ദേശിക്കാത്തവർക്കാണ് കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനും ഉദ്ദേശമില്ല നല്ല നിലക്ക് സഹകരിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുക വേറൊരാളെ അപമാ അഭിമാനം ക്ഷയപ്പെടുത്താനോ ക്ഷതമാക്കാനോ അയാളില്ല അയാളെല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെ സഹവർത്തിത്തോടെ ജീവിക്കാനാണ് ആരെയും അക്രമിക്കാനും ഇല്ല അങ്ങനൊരു അഹംഭാവമോ അഹന്തയോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന നല്ലവർക്കാണ് അള്ളാഹു തേല പാരത്രിക ലോകത്തെ ഭവനം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തും ഖാറൂനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ബാക്കിയിൽ വന്ന ആയത്താണ് ഖാറൂൻ നല്ല വിവരസ്ഥനായിരുന്നു മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമും ഹാറൂ നബിയും കഴിഞ്ഞാൽ തൗറാത്ത് കൊണ്ട് നല്ല വിവരമുള്ള ആളാണ് ഖാറൂൻ മുതലാളി അത് വായിക്കാനും അത് പഠിക്കാനും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കഴിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ ധിക്കാരം മൂർച്ച കൂടി പോയി ജനങ്ങൾ കാറൂനോട് പറഞ്ഞു കാറൂനെ നിനക്ക് അള്ളാഹു തേലയാണ് ഈ സമ്പത്തൊക്കെ തന്നത് അതുകൊണ്ട് അഹ്സിൻ കമ അഹ്സൻ അള്ളാഹു ഇലൈ അള്ളാഹു തേല ഔദാര്യം ചെയ്തതുപോലെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം വലാത്തബുകിൽ ഫസാദ ഫില്ലർ നീ ഭൂമിയിൽ അക്രമം ചെയ്യരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് അത് അള്ളാഹു ഒരു നിലക്കും തൃപ്തിപ്പെടൂല റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കും കാറും പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ കിബറിന്റെ വർത്തമാനം ഇന്നമാ ഊത്തി തുഹലാൽമിൻ ഇന്തി സമ്പത്തൊക്കെ എന്റെ വിവരം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇന്നമാ ഊത്തി തുഹലാൽമിൻ ഇന്തി എനിക്ക് വലിയ വിവരണ്ട് ആ വിവരം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തേല തന്നതാന്നുള്ളത് പറ്റ മറന്നു അപ്പയാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് അവലം ഇവനെക്കാളും ആൾബലമുള്ള കൈക്കരുത്തുള്ള എത്ര പേരെ അള്ളാഹു തേല ഇതിനു മുമ്പ് ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങത്തെ പൊങ്ങച്ചം കാണിച്ച് അഹങ്കാരം കാണിച്ച് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ താറടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോ അവനെയും അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ആയിത്തിക്കളഞ്ഞു എത്ര സംഘശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ പറ്റിയോ ആർക്കെങ്കിലും കൈപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ ഭൂമിയങ്ങാടിയിലേക്ക് വലിച്ചു കളഞ്ഞു അവന്റെ സമ്പത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവനോടൊരു അനുകമ്പ ആർക്കും തോന്നരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ അവന്റെ കൊട്ടാരം അടക്കം അള്ളാഹു തേല ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഒന്നും പുറത്ത് ബാക്കി വെച്ചില്ലല്ലോ തലേ ദിവസം അവന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന ആളുകൾ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ താക്കീത് കേട്ടിട്ട് മടങ്ങിയ ആളുകൾ പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് അള്ളയമ്മക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല കാറൂന്റെ കൂടെ ഒരു സീറ്റും പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെയും ഭൂമി ആയിത്തിക്കളയുമായിരുന്നു കാറൂന്റെ കൂടെ നിൽക്കണ്ടോ മാറിക്കോളി ഭൂമി ഇപ്പൊ വിഴുങ്ങാൻ പോകാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറച്ചാൾക്കാർ കൂടെ തന്നെ നിന്നു ജയിച്ച ഏതായാലും ഉറപ്പാ കാറൂന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു റൂം എങ്ങനെയും കിട്ടും ഒരു ജോലി എങ്ങനെയും കിട്ടും മുങ്ങിപ്പോയി താഴോട്ട് താന്നു പോയി എത്ര കടുപ്പപ്പെട്ട വിഷയാണ് അതുകൊണ്ട് കിബർ വരാൻ പാടില്ല വല്യർത്താനം വരാൻ പാടില്ല നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം കിബർ തോന്നാൻ പാടില്ല എന്തിന്റെ പേരിലും കിബർ വരാൻ പാടില്ല കിബർ വലിയ വിഷയമല്ലേ